habari yako ya kobo salama jiamini kwa sawa sijui na wewe unaendeleaje mpaka sasa kwa kweli namshukuru Mungu kwa sasa si jambo aliangu simba naendelea vizuri naona kabisa maana hata nilipokuwa nachomoza hivi nikasema dude unapotembea ni kama unaweza hata kukimbia ndio ajira nyoka hiyo nyoka hiyo Hata hivyo kuna kuna rafiki yangu mmoja hapa nilikuwa naenda kwake kwa hiyo tunaweza kuona tasbihi. Sawa. Yakobo. Yakobo. Na kuomba mara moja. Aisha. Kweli mimi nakupenda. Nini? Umesemaje? Unanipenda? Ndiyo, Aisha. Hivi kaka Ismaili ni wewe au ni mwingine? Mimi si dadako. Tambua kwamba sio sio ndugu wa damu. Hata kama sio ndugu wa damu, lakini mimi ni kama dadako. Hata tukioana ina sweet. Mimi sitaki. Mimi si rafiki yake ajira. Sasa mimi si sawa na dadako, alafu niambia tunakupenda. Unanipenda nini? Nilikuwa nakuomba ni uwani ukubalie ni kuoe. Tenda. <laughs> mimi sipo tayari kwa hiyo. Na wewe sikujua kama unatimamisha hapa kuniambia ujinga huo. Tena jeheshimu kaka Ismaili kama ninavyokuheshimu. Na siku nyingine usinitimamisha hapa kuniambia ujinga. Oh, Aisha. Naomba nikushukuru kwa ulivyonisaidia siku ile kule. Pia naomba unisamehe kwa kukufarakanisha na kaka yako. Naomba unisamehe sana. Ajira ah. watu asidi alipo sana hiyo swala. Unajua mwanaume yote kumsaidia mwanamke anamfahamini ni kitu cha kawaida sana. Pia ni jukumu lake. Kwa hiyo nilipokusaidia pale ni kutokana na kwamba nakuzima. Alafu kusiana swala la kaka yako wala tusidi alipia. Mbona siku hiyo hiyo tulikuwa tuchangaza? Nashukuru kusikia hivyo. Sawa, ina ajira. Macho yangu. Yana maanisha. Moyo wangu unaongea pia hicho kwamba. Nakupenda. Nakupenda sana. Ni kweli Yakobo. Mimi sio kipofu wala sio kizimu. Pia hata moyo wangu unaniambia kuwa unanipenda. Lakini mazingira ya harusi. Je, unapongelea mazingira na maisha? Yakobo. Hata mimi naisi kukupenda. Lakini mimi na wewe hatuwezi kuwa wapenzi. Acha
ndio hivyo baba yani ami hali ya msimu wa mwaka wote sielewi kabisa mm-hmm. kwa nini smile ah yani jua ni kali kiasi kana kwamba hata sijui kama watu watavuna nini huko mashambani <laughs> na ni kweli kabisa kijana wangu kuhusu swala la mavuno nafikiri inategemea na juhudi binafsi mm. mm. baba juhudi ndio juhudi ile hali mvua ni hafifu <laughs> ah unajua ni kweli lakini nafikiria kila kitu kinawezekana <laughs> anavyokuja <laughs> Wazi kwa mimi kitu kidogo tu cha leo kwamba kinaposi. Yaani hataki mtu akusaidia watu watu wenzake. Yaani hataki msaada wote tukane na mimi kwa mtu mwingine. Yaani sielewi hapo. Sabuni kwanza. Kwani mvuko huko shambani umetu gani? Yaani ndipo shambani. Tumisikia makelele ya mimi. Ya watu. Eh, hey, unalamika kabisa tukafikia labda tukajiuliza sisi wote wawili kabisa yeye mwenyewe amejua. Ni hey, nini hiki? Tende tuwasaidie tukatoka tukatoka toka shambani tukaenda kuwasaidia kwa kutoka kwetu ni mabinti wawili sasa ile mimi nafika pale naanza kumsaidia eti brother anasema nifanye makosa kwa hiyo kumsaidia mtu inakuwa ni matatizo kwa shauri mahabu baiza bambani salamu salamu ah nazar naam leo umefika kwetu kulikoni na ujumbe wa mzee hapa ah ujumbe ndio umetoka wapi ah nimepewa nikuletee mzee wangu na unasemaje wala sijafungua na wala sijui kinachoanjipo huko ndani ah jamani anatoka mtu ah kila la heri ah asante sana soma hii oh kwenda kumsaidia yule mdada ndo kashukia eti sasa mimi nimefanya kitu gani Wone kama ni unene. Tatizo ni kaka zangu, yani mna mambo mengi. Usika karuba si hawa ya basi. Ni vinyi ni moyo mlete mawe pepo waje kukaa hapa basi uka mnatusumbua. Kwa nani mimi shamini mzee wako. Sasa nisemeni hizo si. Na na hivyo hivyo wao. Mbumbavu mtokea hapa. Achana mimi. Ha ni mambo yake, ese mkubwa ese anze. Ah wewe. Mimi bado ni mtoto mdogo. Mdogo unajua mtoto mdogo. Mbumbavu ende huko. Oh baba. Yaani barua hii inasema kwamba unaomba ufike ofisi ya kijiji kesho jioni. Kwa mwenyekiti ndio. Yaani na kuna kingine kilichoandikwa huko? Hawa kuzungumza kingine zaidi ya hicho. Ah kana hiyo. Mm. Sa so. ndesa Hii Tanzania tumekaa mimi na ndugu yangu tunakaa siti moja kiti kimoja tunachonga lamani au umti unaungua umri wake huu mti tuulize sisi umri wake ndio tunaujua sio watu wengine bwana ngoja tusoge mbele kwenye lamani yenyewe angalia lamani nzima hii lamani nzima tumeitengeneza sisi wanajua kabisa ila wamekuja tu wenye kuja kwamba wamezaliwa miaka hiyo kati sisi tunaijua umri walimu wanaotufundisha sisi huwezi kujua kwamba wamefundishwa na nani wamefundishwa na walimu baina yake walimu ni kina nani Kijan. Wana matatizo gani? Wana ulikuwa hudioni? Eh? 
kijana. Ndio adabu kweli hiyo. Ama kweli wewe kijana wewe ni mwenda wazimu wewe. Huna adabu kabisa. Mjinga mkubwa wewe. Ama hakika wewe kijana ni kichawi. Mimi kicha ama wewe kicha? Umetoka utoka hapo unakuja hivi macho yako yanaende keta kuonesha sehemu unayo unapoelekea. Mbona mtu mzima unakuwa huna busara za kujua kama natembea baba nimefika mapanda njia nisimame niangalie sheria? Naamini ili vazi lako la kijola hii. Ndio linalokuchanganya. Mbona mzee unakuwa unajitoa ufahamu wakati ni mtu mkubwa? Tumia busara za kiutu kubwa unapofika kwenye mapanda njia lazima uangalie kuna huku. Habari za mbio waache vijana. Ah! Kumbe afisa mazingira. Kabla kusafisha mazingira, safisha kwanza moyo wako. Maana na kuangalia kwenye darubini kama bado umechafuka wewe, huwezi kusafisha mji huu. shida kidogo kule nataka nene nikwa nane na ule mzee. Sio unasemaje mke wangu? Baba Grace ni mangu. Kiukweli mimi nimechoka sana. Yaani hapa nilipofikia nimechoka. Alafu ni muda mrefu pia tangu tumetoka nyumbani. Grace tumemwacha peke yake na hakuna kitu chochote kile cha kumwachia. Mimi ningeomba tu kaniruhusu niende nyumbani. Mke wangu, mke wangu, mke wangu. Mbona sikuelewi? Grace amekuwa. Grace kawa mama mtu mzima. Jaji, mke wangu. Kwende mara moja tutakaporudi. Grace atapata chakula, atapika na atakula. Twende mara moja mke wangu. Ni kweli ni mkubwa, lakini mtoto kwa mzazi hakui. Na pia mke wa Yubu alikuja nyumbani jana. Akaniachia maagizo kwamba mumewe anakuhitaji. Amekuja kama saa ngapi? Leo jana. Ilikuwa jana. Ndio. Wakati ulipotoka. Ndio. Kasa hawa tako kwambia. Mekwasa nazuri kwa nukumbushi. Sao. Sao kama utaratibu ni uo mkiwangu. Tunaposha na muda wanini. Tunapoteza na muda wanini. Sindo tungeenda marabuja kwa shidikiza. Bada muda tuwarudi. Hatu kawi uko mkiwangu. Sao. Sao wa mkiwangu. Sao. Haa insha Allah. Sao.
tumeona bwana Ismail mimi mwenyewe taarifa hizo nimezisikia lakini sijabahatika kabisa kuonana naye uso kwa uso ni kweli hata mimi pia nilisikia sikuweza kuamini ila alivonisimulia mzee wangu mwenyewe ndipo nilipoamini bwana anaposikia mtu huyo ni mkorofu sana na hapendi kuishana yani ukikutana naye tu uso kwa uso basi nakubidi wewe mpole yani kweli ndivyo alivyo profesa Na vipi mzee? Mbona unapoteza mwelekeo? Ah, wadiko. Niko vizuri, tuko pamoja. Kwa hiyo huyo mtu ndivyo alivyo. Yaani ningetamani sana kuonana naye ili nimshuhudie mwenyewe kwa macho yangu. Sasa ndugu msemaji, naam, mimi niseme nashukuru kwa mazungumzo kuepo naye niseme inshallah. Bas sawa, mimi ninashukuru. जीफाने <laughs> 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 Mimi cha kwangu mbona angekinunua kipi ya shoga yangu? Wala nsingekubali. Eh, wewe mwenyewe unanijua. Jifanye tu mwema. Alafu shoga yangu. Mhm. Ni flora. Kuna jambo linanisumbua mwenzio. Yatengeze kwanza dera vizuri maana kazi ya dera ni kupakia umbea. Hayo mambo ya kusumbuana. Hao ni mambo ya mahusiano shosti. Maana sisi wengine hapa ni wahanga wa hayo mambo. Haswa kama vile ulikuepo. Sijui umejiwaje. Mhm. Oh, smile shoga yangu. Kaka yake na rafiki yangu Hajira. Alivyo ni ngangania. Siju wata nafanyeji. Afu istoshe. Yule ni kama kakangu. Ni kaka wa rafiki yangu haji wa sasa inakuwa jabu. Kano kako kanavyo gunda po. Mungu niwe kemie. Mungu. Eee. Eee. Njubu yangu. Mhm ndo nakuda mshikote huko yani mambo ya smile Asalamu salamu shikamo kaka ismaili Asalamu alaikum Wa alaikum salam bibi Wewe mama Ni mama ya Aisha Mungu janita na mimi vile vimeki hapa jamani Ah shoti mimi jua una kazi ndio maana kazi ya kuli mimi tena. Mm. Ungekuja kuniita hata kama ningekuwa na usha vyombo, ni bora ningeviacha, ningevimalizia hata baadaye. Haya basi nisamee bure shoga yangu siku nyingine nitakuita. Karibu shosti. Ah asante. Si tu papa. Unakiranga wewe. Kumbe karoka kwa pale pale. Chicken na bibi nda kwanza niona kisipo chake. Ni sima. Wewe zola wewe. Kimi. Mhm. Aisha. Bila kunificha. Mimi shosti yako. Mimi mwenyewe najua hiyo. Tena shosti yako kweli kweli. Mhm. Lako lako. Langu lako. Ehe. Hivi hapo kwenye kama moyo moyo kako hapo. Eh, amna twasi. Mhm. Yaani mimi yaani hata mimi sina dalili yoyote. Ndio maumeja.